Ich fahre auf der Straße, du, 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 du. Ich, ich fahre auf der Straße, du, du, du. Und das ist Lars oder so. Du, 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 du. <lacht> Warte mal, das war, glaube ich, irgendwo hier. Ja, yeah, das ist sie, glaube ich. Die Tierarztpraxis. Da, 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 da. Erstmal. Warum hast du eigentlich einen Golf? Ah, halt voll überfahren. Einfach. Ich bin in das Auto von deinem Auto eingestiegen, weil ich gegessen habe. Und dann bin ich eingestiegen. So, jetzt gehe ich erstmal hier mit diesem Steak da rein. Wir haben uns da eigentlich beworben. Jetzt müssen wir schauen, ob das klappt. Tierarztpraxis war ich noch nie, aber können wir mal machen. Ich habe schon mal als Arzt gearbeitet, aber noch nicht als Tierarzt. Bitte schön. Deswegen, Ladies first. Ja, wir machen mal Ladies first. Hallo? Hallo? Dr. Zitterbart. Herr Jemine, die ganze Zeit am Schuften und kein Ende in Sicht. Oh, hier ist, glaube ich, gerade so eine komische Situation oder sowas am Dasein. Äh, Frau Schönberg, meine gute Assistentin, ich fühle mich heute nicht in der Lage, noch weiter zu arbeiten. Hm, Lars, ich glaube, das könnte unsere Chance sein. Lars, ja auf, du hast ja eine Katze heute auf dem Rücken, Lars, sieht voll cool aus. <lacht> Herr Doktor, Sie sind auch ganz kreidebleich, sagt Frau Schönberg. Also Doktor, meiner Meinung nach siehst du sogar relativ braun gebrannt aus, so als ob der so gerade aus dem frisch aus dem oh, Urlaub yeah. kommt, gell? Schön Malediven Urlaub. Schön Malediven gerade noch gemacht. Ähm, ach, kein Mitleid, ich gehe jetzt, habe genug für diese Woche. Äh, okay, alles klar. Also eigentlich wollten wir, können wir jetzt auch eigentlich zur Assistentin durch? Was hast du da? Oh, an dem Plüsch dir da ein bisschen riechen, gell? Äh, was hast du da gefunden? Was ist da drin? <lacht> <lacht> das, ist, das ist doch der Raum zur Assistentin. Was ist mit den Patienten? Ja, genau, was ist eigentlich mit den Patienten, Leute? Oh, hier ist auch schon ist ein süßes kleines Katzenbild. Sieht schon ultra süß aus. Stimmt, Doktor. Was ist eigentlich mit den Patienten? Kümmern Sie sich drum oder finden Sie jemand anderen. Ich glaube, der, der, der Lars, du bist einfach schon bei der, bei der Frau Schönberg im Büro drin, gell? Du bist jetzt derjenige, der das hier übernimmt. Ah, äh, was? Der Doktor ist einfach gegangen. Ich habe das nicht mal gemerkt, wie der gegangen ist. Ja, schön in Ordnung. Wo ist der jetzt hin? Doktor? Der ist aber jetzt ja mal Luft aufgelöst. Ja, Mann, der ist wie schnell der gegangen. Ah, nee, da ist er, da ist er. Der ist, 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 ist glaube ich, gerade zu den Patienten gegangen. Frau Schönberg. Hi, ähm, eigentlich wollten wir uns bewerben. Wir haben eigentlich auch äh, per E-Mail, wissen Sie, so geschrieben, so ein bisschen. Deswegen ich wollten... weiß, das war ganz allein meine Idee. Hey, ihr beiden, ihr seht aus wie Tierärzte. Äh, ja, wir wollten eigentlich so ein bisschen ausbildungsmäßig was bei Ihnen anfangen. Und wir wären gerne Tierärzte und würden gerne die Leute hier betreuen. Wenn das in Ordnung wäre, würden wir direkt jetzt anfangen. Wenn ihr beiden für den Doktor einspringen würdet, wäre das perfekt. Na gut, dann ist das in Ordnung. Voll die schönen Bilder hier manchmal, gell? Ein schönes kleines Bildchen. Alles klar, Frau Schönberg, dann fangen wir direkt an. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Okay, alles klar. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Dann gucken wir mal hier rein. Junge, was ist das denn? Voll das coole Bild, ey. Hier sind, oh, Junge, hier ist sogar ein Aquarium. Lol. Hey, guck mal, siehst du die Katze hier? Die Katze? Ja, stimmt, Alter. Der ihr Schwanz bewegt sich einfach. Das ist so eine... Wie heißt das nochmal? So eine, so eine Tic-Tac-Uhr oder sowas, ne? Annika. Ach, was ist mit einer Annika? Hoffentlich geht's meiner Mieze bald besser. Was sagt die Mieze? Junge, die Mieze ist richtig grau, gell? Der fehlt so ein bisschen Farbe. Was ist mit Rainer los? Ich will auch mal Chefarzt werden. Was ist denn mit Ihnen, werte Geistfrau? Schiii. Äh... Ski! Okay, die hat irgendwie den Ski. Und was mit Nils von Damarus? Mein Vögelchen hat hoffentlich sich nicht die Flügel gebrochen. Was? was? Wie bist du so schnell hier eingeschlafen? Ich habe gerade noch kurz mit dem Patienten geredet. Okay, pass auf, lass mal hier angucken, was wir da drin haben. Hier, das ist der Raum, wo wir die Leute hier behandeln werden. Guck, du siehst, du bist so wie dieser ist Hund das da hier an der nicht Wand. Eigentlich für die Zähne? Nee. Ich, ich weiß es nicht, aber das ist so ein Hardcore-Behandlungsraum, glaube ich. Guck mal, hier sind auch so. Sind, Alter, sieht schon crazy aus mit den ganzen Sachen, die es hier drin gibt. Guck mal, wir haben hier sogar so ein Wasserhahn. Guck mal, hier oben ist das für Dings hier für Nägel und sowas, gell? Wo ist für Nägel? Also, diese Dinger hier, gell? Diese gelben, meinst du und sowas? Ja, ja. Ja, die kann man eigentlich so vielfältig Schrauben benutzen. Und Nägel drin und Schrauben, so. Nägel, genau. Wir haben hier einen Kühlschrank. Was haben wir im Kühlschrank drin? Ja, wir spritzen und sowas. Alles klärchen. Was haben wir hier? Haben wir hier, ah, einen weiteren Behandlungsraum. Okay, da kann man wahrscheinlich ein bisschen Akupunktur betreiben. Was? <lacht> äh, <lacht> haben wir hier nochmal eine Lampe. Kann man nicht anmachen. Aber die Lampe oben kann man, glaube ich, an. Nee, kann man noch nicht. Ähm, na gut, okay, alles klar. Dann werden wir eigentlich bereit, Patienten anzunehmen. Der erste äh, Patient der darf kommen. Oh, guten Tag, die Herren. Sind Sie beide etwa die Tierärzte hier? Äh, genau, Daniel. Äh, haben Sie Ihren Hund Hugo mitgebracht, so wie ich <lacht> sehen kann? Das ist der gute wie Hugo. Wie der Pilot, ne? Ja, wie der Hugo-Pilot. Mein Hund, die hat irgendwas. Ah ja, dann lassen Sie mal sehen. Ah, er sieht so grau aus. 
Warum hat der Hundi eigentlich kein Halsband? Haben sie ihn irgendwie jemals überhaupt gezähmt? Er frisst nicht mehr so gut und schaut doch neuerdings immer so gedrückt aus. Hm, guck mal, hier oh, ist oh, armer Hund, komm her. Armer Hundi. Yay, yeah, jetzt oh, ja. guck mal hier bitte, du bist ja wieder <lacht> fröhlich. <lacht> oh, tut mir leid, Hundi, tut mir leid. Okay, dann lassen Sie doch mal, haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Ja, vielleicht braucht er einfach mal eine Spritze. Los, komm, wir gehen mal da rein und gucken mal, ob wir da vielleicht was für den Hugo komm. haben. Komm, 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 kleiner Hugo. Ha? Dann schauen wir mal, was wir da Mach für dich haben. Schön da drauf, genau. Gut gemacht, Mach's Hugo. Jetzt. So, was haben wir da? Wir haben einmal Mach das nix. hier. Einmal Feiner Hugo. Mach so, nix. <lacht> wir haben hier ein Bier. Wollen wir dem Hund mal ein Bier geben? Hey, ja, Hugo, oder? guck mal, trink... Ich hab mal gehört, das wirkt sehr betäubend. <lacht> trink mal ein Bier, Hugo. Oh, ich glaube... Ich glaube, er genießt es gerade richtig. <lacht> und nochmal, ein Moment. Zack. Und nochmal eine kleine Spritze gegeben. Und das war's schon, Hugo. Damit ist es gleich schon alles besser. Oh, viele Hey, guck Dank. mal, man kann auf dem Hund reiten. <lacht> es sieht, ja, ja, du, rei ja. du reitest echt auf dem Hund. Guck mal, jetzt ist er sogar richtig spritzig. Ja, ja. Jeha. <lacht> Der sieht richtig glücklich jetzt wieder aus. Äh? Guck mal. Guck mal, man kann auch auf Daniel reiten. Hier! Ja. Hier! Ja. Alter, wir haben den Hugo gerade einfach ein Bier Ciao. gegeben. Ich werde sie Ciao, auf jeden Roman. Fall weiterempfehlen. Alles klar, kein Problem, Daniel. <lacht> Tschüss, Daniel. Wir hören Sie uns bald wieder. Da. So, das war doch mal eine gute Behandlungsmethode, oder? <lacht> Hat doch alles gut funktioniert. Jetzt haben wir halt ein... Hund war ein bisschen betrunken. Jetzt haben wir ja, ziemlich stark nach Alkohol gerochen. Wir haben den Hund einfach betrunken gemacht. Naja, wir haben nie eine Medizinausbildung genossen, deswegen wird das schon passen. Okay, was machen wir, Lars? Wir brauchen jetzt den nächsten Patienten. So, wer von ähm, euch möchte gerne als... Ne der oh. nächste... Oh, guten Tag. Ich habe einen etwas speziellen Notfall. Warum hat er denn so zerrissene Sachen? Weiß es auch nicht irgendwie. Haben Sie, also falls Sie die richtige Praxis suchen, das hier ist nur für Tiere. Ich habe eine dunkle Höhle erkundet und plötzlich ja, gab es... Was? Und plötzlich gab es einen Kampf. Er tauchte aus dem Nichts auf. Hä? Was? Wer ist das denn? Warum der, der, ist... Der hat keinen Kopf, ne? Der hat keinen Kopf? Warte mal, warum hat der keinen Kopf? Nehmen Sie Mister, äh, Mister, da ähm, habe ich dem Zombie aus Versehen den Kopf abgeschlagen. Was? Du hast Aber wir sind hier doch eine Tierarztpraxis. Wie soll das denn gehen? Naja, ich weiß nicht. Vielleicht ist der Zombie auch so eine Art Tierarzt. Der läuft gegen alle Wände, weil der nichts sehen kann. Oh nein! Oh Mr. nein! Mr. Zombie, folgen Sie meiner, meiner Stimme. Ich glaube, ich glaub, der, ich kann, weiß, ich glaub, ich der weiß, hat keine Ohren mehr. Der kann ich nicht werden. Ich glaube, was es dazu zu tun gibt. Ich weiß es, glaube ich. Aber wir haben ihn zum Glück wieder gefunden. Oh nein. Mr. Mr. Zombie, bitte verfolgen. Hallo? Hallo? Ja, wir folgen Sie meiner Stimme. <lacht> Das bringt ja auch nichts. Der, der läuft einfach wieder weg. Ihr seht sehr schlau aus. Könnt ihr meinem kopflosen Freund helfen? Ne? Ja, können wir. Nur ähm, müssen sie uns kurz eine Sekunde Zeit geben. Ne? Wir äh, müssen den irgendwie... Kommen sie mit? Hier, vorsichtig, hier lang. Ja, ja na, fast. Äh, voll schon ja, die richtige ja, Richtung. Ich warte derweil draußen. Alles klar, warten Sie mal draußen. Wir kümmern uns hier um den Zombie. Geh nach da, Zombie. Ja, ja, nein, nicht, 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 nicht. Das funktioniert ich schon. Kann ich kann den nicht mal schlagen. Alter, rein. crazy. Kommen sie, ja, vorsichtig, vorsichtig. Lass, willst ja, du den genau. übernehmen? Guck mal, stell dich mal vor, den gleich. Guck mal jetzt. Warte. Guck mal, der läuft jetzt hier einfach herum. Ja. Ja. Siehst du, das ist... Du hast jetzt den Kopf, gell? Ja, genau. So behandelst du ihn. Wie lang? Guck mal, ich bin sein Kopf. Einfach Guck. hier ins Zimmer. <lacht> einfach hier ins Nebenzimmer. Ich weiß glaube ich, was es da zu tun gibt. Wir tun einfach ihren Kopf wieder. So. Ja, ja, genau. Oh, so. Lars, machst so, du das oder was? So, zack. Oh, Lars, so, bitte pass auf ihn auf. Also, oh, 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 mein. oh Gott. Oh nein. Oh. Lars, was machst du da? Oh, oh, oh. Was? <lacht> Lars? Legen Sie sich bitte auf den Rücken. Ich meine, oh nein. Oh, oh mein. was sind das für Geräusche, Lars? Okay, oh. äh, ja, dann, oh. äh, Lass uns das. Oh, oh. Äh. <lacht> Lass, du hast ihm den Kopf falsch rum aufgenäht. Ich wollte erst, dass er sich auf den Bauch legt, dann auf den Rücken, aber... <lacht> oh, juhu, es hat funktioniert. Ja, Steve. Er, ja. Der läuft jetzt nur noch rückwärts. <lacht> Lass, dass ihm den Kopf falsch aufgenäht. <lacht> Ähm. <lacht> oh oh, warte mal, was passiert denn jetzt hier? Ey, Lars, der wütet jetzt durch das Büro hier durch. Ah, bitte verlassen, auf, das, Sie unser, ah, bitte immer noch. verlassen Sie unser Dings. Ah. <lacht> ah, er verfolgt mich. Ah. Guck mal, der hat jetzt seine Hände <lacht> sogar so hoch gemacht. <lacht> Alter, dieser Zombie. Hilfe! <lacht> was ist das? Okay. Der, der läuft jetzt einfach vor dem Weg. <lacht> Was sind das für dumme Patienten die ganze Zeit, gell? Ich weiß es auch nicht. 
Äh, naja. Frau Schönberg, wann ist überhaupt Pause? Ja, stimmt, Frau Schönberg, wann haben wir eigentlich Mittagspause? Das ist Hä, doch hier die Uhr ist kaputt, man, da steht schon die ganze Zeit, dass wir zwei Uhr ich haben. Ich glaube auch, ey, ich glaube, die beschummeln uns hier die ganze Zeit mit den Arbeitszeiten. Es kann doch nicht sein, dass wir bisher noch keine einzige Minute fertig gearbeitet haben. Wir <lacht> haben schon zwei Patienten hinter uns. Komm, wir machen jetzt einfach Pause, weil es sieht so aus, als ob die anderen Typen im Wartezimmer sowieso gerne sitzen. Also lassen wir die jetzt sowieso hier ein bisschen ich glaub, ich noch ein bisschen hier erstmal warten. ein bisschen auf hier hinten, da ist ein bisschen... Ja, räum dir jetzt mal ein bisschen... Oh. Oh, Lars, da ist jetzt wieder jemand reingekommen. Oh, Mann, nicht schon wieder. Ich war doch gerade... Ellie. Essen. Hallo, ich bin zum ersten Mal hier. Oh, hi, hi, Ellie. Was geht ja, ab? Auch. Wir sind, äh, wir sind auch zum ersten Mal hier. Äh, kümmert ihr euch um so einen besonders großen und gefährlichen Patienten? Was? Was für ein Also gefährlicher Riffel. als das Ding da eben kann es auf jeden Fall nicht sein. Der <lacht> hat versucht zu beißen. Wir hatten gerade einen Zombie einfach als Patient. Ne? Ähm, soll ich ihn mal reinholen? Ja, dann holen Sie ihn mal rein, den besonders großen und gefährlichen Patienten. Das geht nicht so einfach. Er passt nicht ganz, ganz durch die Tür. Wie meinen Sie das genau, Elli? Also das mit der Tür. Äh, komm mal, komm mal mit, ich zeige ihn euch. Aua, ich <lacht> stehe noch vor dem Gesicht. <lacht> äh, okay, was, was haben wir da? Ah ja. Ah ja, es handelt sich um einen Dinosaurier. Ah, ein T-Rex, also. Sie haben einen T-Rex in eine Tierarztpraxis mitgebracht. Oh, haben Sie den her? Ja, wo haben Sie den her? Ich Keine will Angst. Auch rein. Uh. Der beißt nicht. Okay, alles klar. Äh, es tut uns leid, Ellie, ah. aber Sie sind hier leider falsch. Lars, äh, Lars äh, versucht schon sein Bestes an diesen, dieser T-Rex. Er greift hier diese Autos ah. an. Lars wurde ich Gegessen. Drin, Der hat dich gegessen. Ah. Also, Ellie, tut uns leid, wir können ihn leider nicht behandeln. Der ist zu groß für unsere äh, Praxis. Das ist ein bisschen zu viel. Wenn ihr mir nicht helfen könnt, dann suche ich eben eine andere T-Rex-Klinik. Okay. Ja, suchen Sie mal am besten eine andere T-Rex-Klinik. Genau. Wir setzen uns einfach auf Ihren Kopf drauf und äh, dann machen Sie das schon. Okay, viel Spaß mit Ihrem Tier. Immer diese Amateure. Ja, okay. Was ist denn heißt? Sie geht jetzt einfach mit ihrem T-Rex spazieren. Naja, so, jetzt können wir aber die Frau Schönberger fragen, oder? So, Frau Schönberger, hören Sie zu. Ah! Zu Leuten wird immer noch so geschrien, gell? Frau Schönberger, wir würden gerne Pause machen, wissen Sie? Weil wir haben jetzt schon lange genug gearbeitet. Wir haben jetzt gerade schon T-Rex. Ring! Ring! Was, was klingelt da? Was? Hey, da klingelt. Lass! Das Telefon oh. klingelt. Ich glaube, ich weiß nicht, ich weiß nicht wer soll rangehen. Geh Willst du, du rangehen? Dran. Nein, geh du dran. Okay. Ich kann das nicht so gut. Hallo? Hallo? Du musst doch rangehen, wie du immer dran gehst. Oh. Schnell, Hallo? kommen Sie zum Bauernhof. Wir haben hier einen Schweineaufstand. Ja, wir sollen zum Bauernhof kommen, Mann. Glaub, das <lacht> Was? Ein Schweineaufstand? Ein Schweineaufstand erklärt, äh, okay, alles klar. Seit wann oh, kann man denn einen Schweineaufstand? Wo ist der Bauernhof überhaupt? Ich oh mein Gott, nicht. ich wusste gar nicht, dass wir auch Außeneinsätze machen müssen. Na gut, okay, dann lass okay, aber alles klar, wir, äh Komm, ich, wir, wir werden schon... Hä? Ich, kann, ich konnte einfach Wieso hat durch der die Typ Tür denn einfach aufgelegt? <lacht> Guck mal, lass, man kann einfach durch die Tür hier durchlaufen. Einfach so. Das ist, ist so eine magische, Tür. eine magische Tür. So, dann lass mal hier ins Auto rein und... Du, 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 du. Wir müssen einen Bauernhof besuchen. Ich glaube, hier war doch der Bauernhof, oder nicht? Warte mal. Ja, doch. Urlaubsbauernhof, das ist der... Hey, ich kenne den Bauernhof sogar irgendwoher. Vielleicht könnt ihr uns in die, die Kommentare reinschreiben. <lacht> Vielleicht könnt ihr uns in die Kommentare reinschreiben, woher ihr diesen Bauernhof hier kennt, wo wir gerade hinfahren. Ich schau mal kurz. Das ist hier echt ein ganz interessanter Weg. Deswegen lass mal kurz gucken. Alter, ist das ein riesiges Feld hier, gell? Ist voll riesig. Alter, hier sind überall Karotten. So, oh mein Gott, ich sehe schon, wo es brennt. Seit wann sind wir hier eigentlich bei der Feuerwehr? So, wo da ist hier? Doch. Hier brennen einfach die Heuballen. Alter, und hier ist einfach Graffiti an den Wänden, Lars. Was? Und hier ist ein Big Mac und hier ist eine Pommes. Was ist hier nur hey, passiert? Wird aus Schweinen Pommes gemacht? Weiß ich nicht. Was sagt denn dieser Oink hier? Oh, der sagt gar nichts. Der können, die können gar nicht reden. Wo ist denn der Bauer, der uns... Ah, da ist der Bauer, der uns angerufen Bauer? hat. Hallo Bauer. Äh, wie geht's Ihnen? Hi, wir haben ja, hier einen oh Anruf Gott, bekommen okay. und sind jetzt deswegen hierher gekommen. Perfekt, dass Sie so schnell gekommen sind. Ja, wir sind so schnell gekommen. Ähm, hören Sie zu, was äh, gibt es denn für ein Problem? Sie haben irgendwas von einem Schweineaufstand gesprochen? Meine Schweine machen schon den ganzen Tag komische Sachen auf meinem Hof. Äh, okay, alles klar. Das heißt, äh, was machen Sie denn? Also, das mit dem Feuer, meinen Sie? Vielleicht sollten Sie da lieber die Feuerwehr rufen, wenn es um solche Sachen geht. Der Jörg, das der stimmt. Hasipups, der Bacon und der Oink. <lacht> Wie Wie heißt denn bitte Hasipupsi? Weiß ich nicht. Hasipupsi. Die haben das ganze Stroh angezündet, die, was, die Gatter zerstört und mein Haus mit Farbe bestrübt. Oh, das sieht natürlich nicht so gut aus. Okay, alles klärchen. Dann, ähm, wie sollen wir das machen? Vielleicht sollten sie ihren Schwein einfach anderes... Ich weiß echt nicht, was mit den Tieren los ist. Die haben sogar die Katze umgehauen. 
Okay, <lacht> alles klar. Das heißt also, die haben die Katze umgehauen. Ähm, Ach, Grunz, Grunz. Also, ihr Schweinchen, wir sind die Tierärzte. Ne? Schaut uns mal nicht so an. Äh, was ist denn passiert? Was ist euer Problem? Was würdet ihr denn gerne haben? Grunz, wir wollen mehr fressen. <lacht> okay. Mehr? Äh, noch wir mehr? Wir können euch ein paar Burger machen, wenn ihr wollt. Ja, wollt ihr Burger haben oder sowas? <lacht> Grunz, Grunz. Wollt ihr Burger essen oder was, ihr kleinen Schweinchen? Burger und Pommes wollen die Ich glaube, die wollen... Ich glaube, die streiken ein bisschen. Immer auch. nur der gleiche Mist, sagt Oink. Was ist los? Ach so, ich glaube, die Schweinchen sind genervt davon, dass sie die ganze Zeit nur Heu und Korn zum Essen bekommen. Die wollen deswegen wahrscheinlich... streiken die. Na, nie gibt's bei uns leckere Burger oder Pommes. Oh ja, natürlich, das kann ich natürlich nachvollziehen. Die Schweinchen möchten auch mal einen leckeren Burger essen. Kannibalismus ist das doch nicht. Weiß nicht, ich komme drauf an, was im Burger drin ist. Grunz, Grunz. Okay, alles klar. Dann sagen wir das euren Bauern Bescheid, ja? Lieber Bauer, ich glaube, ihre Schweine brauchen eine andere ähm, Ernährung. Ein klarer Fall von Hunger. Wenn das so ist, dann fahre ich morgen eben zu McPick. Oh. Ja, dann fahren äh, sie halt mit dem morgen zum MacPick. Ich stelle mir das gerade so vor, wie der da mit fünf Schweinen hinfährt. Gell? <lacht> ja, Vier, ganz komisch, drei, fünf, aber die Bauern neun. dürfen ruhig das machen, was sie wollen. Und dann werden die auch wahrscheinlich aufhören, diese ganzen Sachen hier zu besprühen und alles hier immer voll zu machen. Und dann werden Eun, Kasi, Pups, Bacon und Jörg wahrscheinlich glücklicher werden. Jörg. Haben sie einen schönen Tag, ne? Wir müssen dann jetzt weiterarbeiten. Also lass, fahren wir wieder heim oder was ist los? Wir haben das, glaube ich, nicht fertiggestellt. Ich glaub, so langsam ist der Tag auch gegessen. Ich wäre auch dafür, dass wir jetzt eigentlich fahren können. Deswegen, sag mal, warum steht hier eigentlich ein Neverportal? Ring, ring! Äh, Lars, ich glaube, das, das Telefon, Telefon dahin. Klingelt. Das hier? Seit hier, ich komme, Telefon klingelt wieder. Was ist das denn? Hero Brian am Apparat. Hallo? Hallo? Hero so, Brian am Apparat? Ganz leise, nur die Verbindung ist so schlecht. Von wo rufen Sie denn an? <lacht> Von wo so rufen Sie denn an? Hallo? Oh Gott. Was können wir denn für Sie tun? Kommen Sie bitte ohne Umwege in den Never. Meinem Gas geht es sehr schlecht. Äh. Ach so. Okay. okay, alles klar, die Klinik Glas oder so am Südring und Aerosol kommt sofort. <lacht> okay, alles klar. Alter, da steht sogar einfach das Neverbot. Da stand es davor auch. Ich eine schon. schlechte Verbindung gehabt. Äh, äh, das baut sich wieder ab. Was ist da jetzt? Hilfe! Hä? Jetzt hat sich das einfach wieder hingebaut. Warte mal. Kein Problem, wir das mach einfach, Dings, Feuer einfach Let's go! Let's go! Oh. 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 Da sind wir! Oh, Junge, wir sind bei Hero Brian zu Hause. Bin ich denn hier? Lars? Roman? Lars? Roman? Wo oh, bist du? Ach, da bist du. Oh. Hallo. Hä, hey, bist du da gelandet? Was ist denn das für ein Raum? Finger weg! Okay, okay, ich geh da nicht hin. Alles gut. <lacht> Wo ist denn der Hero Brian hier? Was ist das da? Warte, ich glaube, ich muss hier ja, kurz SMS simsen. Ja, simsim ja, in meine... Piep, 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 piep. Junge, ist schon weird, dass hier so Leute einfach so hängen, gell? Und da sitzt der alte Joe. Oh, oh, er ist da. Uh, Junge. Der hey, Hero Brian. Gangster, Gangster, Gangster. Der Hero Brian sieht so aus, als ob der so einen kleinen Popel in der Nase hängen hat, ne? Endlich <lacht> jemand, der uns glaubt und gekommen ist. Hi, Hero Brian. Der ist gerade in seiner Alltags. Der hat gerade nicht seine Dings, seine, seine Arbeitsklamotten an. Die meisten trauen sich gar nicht in den Never. Ja, komm, Hero Brian, du hast uns angerufen und eigentlich wollten wir Mittagspause machen. Jetzt erzähl und uns mal. Du solltest mal. unbedingt über einen Mobilfunkvertrag wechseln nachdenken. Stimmt, du solltest echt über einen Mobilfunkvertrag wechseln nachdenken. Vor vielen Wochen waren Menschen hier, die haben die ganze Lava mitgenommen. Die ganze Lava? Oh. Tatsache. Alter, hier ist halt echt überall nur Wasser. Alter, was? Ich, ich hab immer noch was. Ich hab noch nie hab so ich viel. aus dem Nether geholt. Echt jetzt? Hä? Du hast einfach Lava mitgenommen? Ah, ja, klar. Was ich haben hab wir denn mir, da? Ich hab mitgedacht. Oh so, weil nein! Hier. Guck mal da. Seitdem ist es hier kalt und dunkel. Und meinem Lieblingsmarshmallow geht es sehr schlecht. <lacht> Dem Lieblingsmarshmallow <lacht> nennt er ihn. Oh, ist das süß. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir überlegen, was wir da machen. Oh nein! Der, der mit Lieblingsmarshmallow hat sogar noch ein Baby. Ich glaube, er braucht einfach einen Eimer Lava. Ja. Ich will nicht meinen Lava. Ich, Lars, ich, Lars, ich, komm. komm. Ich, 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 La, Lars, Lars, komm schon. Okay, ist in Ordnung. Hier, Gib ihm einfach den Lava-Eimer. Das ist, glaube ich, ne, komm, du musst ihn nehmen. Der schon richtig geben. So. Der soll ihn schon nehmen. Könnt ihr ihm helfen? Ja, nimm den Lava-Eimer, den wir dir gerade gegeben haben. Und geh mit haben. Gott. Und geh mit deinem Marshmallow. Habt ihr etwa ein Eimer Lava dabei? Ja! Ich glaube, ja, Hero Brian ist ein bisschen Dings. Hero Brian ist ein bisschen... Bisschen im, Brain AFK. Ja, der ist Brain Brain. Das ist ein Brain halt. Dann gebt ihn mir bitte. <lacht> du hast ihn schon, Hero Brian. Du musst ihn nur, jetzt nur noch nehmen. Und danach kannst du das 
gerne deinem kleinen, äh, ja, deinem Marshmallow über den Kopf hauen, so wie es aussieht. So, let's go, Kleiner. Es geht los, Hero Brian. Oh mein Gott, es geht los. Es geht los. Was passiert jetzt? Keep running, running, keep running. Oh, oh, Alter! Junge, wie viel Lava war in diesem Eimer drin? Was? Ein was? Wow, okay. Ich glaube, das ist mal ein Patienten, okay, den wir jetzt also, auch wenn gerettet haben. Wenn er mich jetzt haben. angreifen will, da bin ich auf jeden Fall schon mal raus. Und ja. Und zu der Praxis, Roman, rein. <lacht> okay, gut, dann sind wir hier fertig. Tschüss, Marshmallow. Tschüss, kleiner Hero Brian. Äh, und auch tschüss an euch Zuschauer. Wir hoffen auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, bei Lars vorbeizusehen und natürlich das weitere und Folgen zu schauen. Abonnieren. Und äh, schaut auf jeden Fall auf dem Zeitkanal vorbei. Ihr wisst Bescheid, bla bla bla. Wir sehen uns heute rein, Leute. Und ciao.